നല്ല രാത്രി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായി നല്ല സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന അവസരങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തിയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഈ പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് എനിക്കോടെ മുഖാന്തരം തന്നതോർത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളും ആളുകളുടെ വലിപ്പം കൊണ്ടെല്ലാം മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ രാത്രിയിലും ദൈവം നമ്മുടെ സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പ്രതീക്ഷയോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ തൃപ്പാത വീടത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചന കേൾവി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീരേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ പാതപിടുത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവവചനം എങ്ങനെ കേൾക്കണം എങ്ങനെ വചനം ഗ്രഹിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മറ്റാര് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വചനം നമുക്ക് തരുന്ന ആത്മീക ചിന്തകൾ ഉള്ളതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് ലാഘവത്തോടായിരിക്കരുത് ഗൗരവത്തോടായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നെ നമ്മളോട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം തിരുവെടുത്ത് നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു വാക്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ സ്തോത്രം ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിനകത്ത് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വാക്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഒരുവൻ ഒരുവൻ വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോട് ഒക്കുന്നു അവൻ തന്നെത്താൻ കണ്ട് പുറപ്പെട്ട് താൻ ഇന്ന രൂപമായിരുന്നു എന്ന് ഉടനെ മറന്നു പോകുന്നു അടുത്ത വാക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം കണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തികഞ്ഞനായ പ്രമാണം ഉറ്റുനോക്കി അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനോ കേട്ടു മറക്കുന്നവനല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായി താൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഭാഗ്യവാനാകും ദൈവവചനം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പസ്തലന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യാക്കോബിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് യാക്കോബ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യാക്കോബയുടെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു വചനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പര്യായ പദമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തികഞ്ഞ ന്യായ പ്രമാണം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം കണ്ടോ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ആയോ നിങ്ങളെൻ്റെ കൂടെ ആവുന്നവരെ ഞാനിവിടെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിയാവും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്തും അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോകാം സ്വാത്രം എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പായി നിങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ട് എൻ്റെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ തികഞ്ഞ ന്യായ പ്രമാണം ഉറ്റു നോക്കി ഉറ്റു നോക്കി എന്നുള്ള വാക്ക് കണ്ടോ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വെറുതെ ലാഘവത്തോടെ നോക്കരുത് പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ പോകരുത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിയാൽ സ്തോത്രം ദൈവവചനത്തെ ഉറ്റു നോക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫ്രൈസാണ് ഒരു പ്രയോഗമാണ് കുറേ നേരം കണ്ണു ചിമ്മാതെ അക്ഷരത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കിയാൽ ഈ വചനം ജീവനുള്ളതായി നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു വഴിയുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് വേർഷൻ മാറി മാറി വായിച്ചാലും കഥയില്ല ഉള്ളത് ഉറ്റു നോക്കിയാൽ മലയാളം മാത്രമേ വായിക്കാൻ അറിയാവുള്ളൂ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഇത് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്കിതിനകത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സ്തോത്രം കുഞ്ഞുനാളെ മുതൽ വീട്ടിൽ സ്തോത്ര ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന നമ്മൾ പലരും അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിക്കാതെ അമ്മ കഞ്ഞി തരില്ലായിരുന്നു എന്ന് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നറിയില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടി
നിങ്ങൾ അങ്ങ് അസ്വസ്ഥനാവല്ലേ സഹോദരിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായി തീരും സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നാറില്ല അതാ എല്ലാവരും നോക്കുന്നത് അവിടെ ചുമ്മാ വണ്ടി കയറിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളങ്ങ് ഉറ്റു നോക്കുക അപ്പം നമ്മളങ്ങ് അസ്വസ്ഥനായി നമുക്കെന്തോ സംഭവിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്തോ ഇവിടെ നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ സ്തോത്രം കുറച്ചു നേരം നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളതാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ വചനം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും തന്നെയല്ല ഉറ്റു നോക്കി അതിൽ നിലനിന്നാൽ അത് അത് മറക്കുന്നവനല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്തോത്രം ഇതിനകത്ത് അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ കാണാത്തത് ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ചേറെ ഉറ്റു നോക്കി വളരെ ശ്രദ്ധയോടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടാനിടയായി തീരും അപ്പോഴാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യമുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെന്ന് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാനാവിലെ വെള്ളം വീഞ്ഞായതല്ല കുരുടൻ സൗഖ്യമായതല്ല അതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇതിനിടയിൽ ആർക്കും അറിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പസമയം ഉറ്റു നോക്കാൻ പോവുക അതിനകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കാൻ പോവുക എത്ര പേർ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള ദൈവദിനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിപ്പാൻ ഇടയായി തീരും അതിനിടയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്തോത്രം അപ്പസ്ത്ര പ്രവൃത്തി ഒൻപതാം അധ്യായമാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യമാണ് വായിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല സ്തോത്രം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് എത്താത്തതിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കുറേ പേരും കൂടി ഇവിടെ യോഗത്തിന് എത്താനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവിടെ എത്തിക്കാത്തത് സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവരോട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് എത്തും ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് എത്തും കുറി വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടതാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് മൂന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സ്തോത്രം ഒന്നാമത്തെ അത്ഭുതം പോലൂസിൻ്റെ മാനസാന്തരമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വായിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വരെ രണ്ടാമത്തെ അത്ഭുതം സ്തോത്രം ഈ അധ്യായത്തിലെ ലുദ്ധയിൽ അയനയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എട്ട് സംവത്സരമായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഇടയിൽ സൗഖ്യമില്ലാത്തവനായി കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലപ്പോഴും നടക്കുന്നതല്ല അപ്പോസ്തോലന്മാർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നിഴല് തട്ടിയാൽ സൗഖ്യമാകുന്ന കാലമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സൗഖ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തോ കാര്യമുണ്ട് സ്വാത്രം ആ കാര്യം എന്താന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമയം തീർന്നത് എൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എട്ട് സംവത്സരം അയാൾ സൗഖ്യമാകാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ുറിച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ഇന്ന് മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം മുതൽ വീണ്ടും തുടരുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണത് സഭയ്ക്ക് ഒന്ന് 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 സ്തോത്രം സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായനയിൽ തന്നെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എന്തായി സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മളോട് ആള് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിക്കായിക്കോട്ടെ പപ്പ സൗഖ്യമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രഹിക്കണം കേട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്താ ചോദിക്കണം ഈ കിടപ്പൻ എന്തോ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം അല്ലേ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചോദിക്കുമോ അപ്പം സൗഖ്യമായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രോഗമാണ് അപ്പം സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്വാത്രം അപ്പോൾ എന്തോ സഭയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു സഭയുടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നോക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി രണ
കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇടുങ്ങിപ്പോയാലും സ്വർഗത്തിന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിടാതിരുന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് നിന്നുപോയ സ്നാനങ്ങൾ നിന്നുപോയ ഉണർവുകൾ നിന്നുപോയ ദൈവ പ്രവർത്തികൾ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ചില ഇൻസിഡന്റുകൾ മതി ചില കാര്യങ്ങൾ മതി അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്വത്രഹലൊരു എന്നേക്കുമായിട്ട് തള്ളി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ വ്യാഖ്യാന പുസ്തകത്തിന്റെ പിന്തുണയോട് കൂടെ പറയാം എട്ട് വർഷത്തോളമായി സ്ത്രോത്രം ഏകദേശം ഈ ആനയാസന്റെ കണക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എട്ട് വർഷത്തോളമായി ശൗല ദൈവസഭയെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ആ എട്ട് വർഷക്കാലം സഭയുടെ സ്വസ്ഥത കിട്ടും ഒരു എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോവും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്തോത്രം ഈ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം എന്തിനാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആത്മീക വർധന പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ സ്തോത്രം ഇതിനെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക ഉപവാസം പ്രാർത്ഥനയും വാസ്തവത്തിൽ എന്തിനാ ആത്മീക വർധനയ്ക്ക നമ്മൾ മിക്കവാറും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാ സാത്താനെ ഓടിക്കാനും പോരാട്ടം ഴിയാനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ഉടക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഞാൻ പോകുന്നേക്കാവും പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്നാൽ ഇതിനാന്ന് ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരത്തിനാന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു തന്ത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനവിനാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്തോത്രം നമ്മൾ ഈ മാസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസവും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ദയവായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ മുഴുവൻ നമുക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആമയും പറ ആമയും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓർത്തോളം നിങ്ങൾ പെട്ടു കാരണം എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യം ആമീൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പറയാൻ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആമയും പറഞ്ഞാൽ മതി മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര തന്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ഇതൊരു വിട് ആ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനവിന് നമ്മുടെ ദൈവപ്രവൃത്തിക്ക് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ബോൾഡാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമായ കർത്ത വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധി സഭ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രൈവറ് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു വചനം കേട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപവസിച്ച മനസാക്ഷിയെ വഞ്ചിക്കരുത് വഞ്ചിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉപവസിച്ച എത്ര ഉപവാസം നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനവിന് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരുപാട് പ്രാവശ്യം ആരും അറിയാതെ ഉപവസിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര എണ്ണം എനിക്കൊരു എനിക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീകമായിട്ട് വർദ്ധിക്കണം എനിക്കൊരു കൃപാവരം കൂടി വേണം എനിക്ക് രണ്ട് ആത്മാക്കളെ കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും അറിയാതെ ഒത്തിരി ഉപവസിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ എന്താ പറ്റിയ നമ്മളെ അത് വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് അതിന് പറ്റിയ ഏജന്റുമാരെയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധാരം കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് സഭയുണ്ട് പക്ഷെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഒരു ഭീതിയിലും ഭയത്തിലും അകപ്പെട്ടു സഭയുടെ സമാധാനം പോയി സഭ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ആളുകൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് സ്തോത്രം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സമാധാനം പോയല്ലോ പണ്ട് ആൾ പ്രസംഗിച്ച് പറഞ്ഞു കുറുന്തോട്ടിക്ക് വാദം പിടിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നു കുറുന്തോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാദത്തിന്റെ മരുന്നാന്ന് ആയുർവേദത്തില് അതിന് വാദമായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സഭ സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാപനമാണ് അത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഭയങ്കര വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ കാരണം എന്താ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു സമാധാനം നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടല്ലേ സമാധാനമില്ലാതെ ഞാൻ അലഞ്ഞു യേശു സമാധാനമായി വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ലാതെ നട ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾ സാക്ഷി അതായിരിക്കും സമാധാനമില്ലാതെ മരിക്കാനിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോഴാണ്
അത് ഇട്ടുകൊണ്ട് യോഗത്തിന് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്തിന് വന്നു ഞാനത് കീറിയിട്ട് പിന്നെ നാടൻ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം എന്തോ പറയും പാസ്റ്റർ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന സമാധാനം നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അത് യേശു തന്നതാണ് അത് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കി കളഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് വില പറയേണ്ടി വരും കാരണം അത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ തന്ന സമാധാനമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നേടിയ സമാധാനമല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും സമാധാനം ഇല്ലായിരുന്നു യേശു നമുക്ക് സമാധാനം തന്നു ആ സമാധാനത്തിന് മേലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പോകുന്നത് സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല പിന്നെയോ നീതിയും സമാധാനവും നീതിയും സമാധാനവും വായിച്ച വാക്യം പതിനാലാം അധ്യായം ആത്മാവിലെ സന്തോഷവും സ്തോത്രം അല്ലേ അല്ലേ ദൈവര പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷവുമാണ് സ്തോത്രം ഓക്കെ ആ വാക്യം പതിനാറാം വാക്യമാണ് പതിനേഴാം വാക്യമാണ് ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനിയുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ അപ്പം ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യം നീതിയാണ് സമാധാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സന്തോഷമാണ് നീതി സമാധാന സന്തോഷം ഇത് മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതെവിടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി സ്തോത്രം നീതിയും സമാധാനവും അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്രം ആത്മാവിലെ സന്തോഷവും സ്തോത്രം രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തോടെ പോകുക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഗോ ഇൻ ടു ദ പീസ് സ്തോത്രം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കിടക്കുന്നത് നീ സമാധാ ദൈവം നമ്മളൊരു സമാധാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഒരു സമാധാനത്തിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കിടന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമാധാനത്തിലേക്ക് കിടന്നു സ്തോത്രം ഒരു 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 എൻട്രി ആയി ഇല്ലേ സ്തോത്രം സമാധാനത്തിലേക്ക് കിടന്നു നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കി നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വർക്കിലൂടെയുള്ള സ്ഥാപനം ആന്നിരിക്കട്ടെ അഞ്ച് മണിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കഴിയും അഞ്ച് അഞ്ചിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മണി വരെ നിങ്ങളെ നിലത്തിരുത്താതെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നാലേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ വന്നു വരെ പോകാനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യുക അഞ്ച് മണിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഫയലൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ചാടി വന്ന് നേരെ സീസൺ ടിക്കറ്റ് ഉള്ളതിൻ്റെ വില ക്യൂ നിൽക്കണ്ട ഓടി വന്ന് ട്രെയിനിൽ കയറി ഒരു സീറ്റേ ഇരുന്ന് പറയുക ഓഹ് സമാധാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ട്രെയിൻ സമാധാനമാണോ അല്ല ഇത്രയും നേരം നിന്ന് ആ പൊകഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കയറി അതിനകത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പം നമ്മളറിയാതെ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് സമാധാനമായി സ്തോത്രം ഇതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഭ മാറുകയല്ല ചെയ്തത് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്പീഡി പാട്ട് പാടുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയല്ല ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തായി മാറി അന്തരീക്ഷം മാറി നമ്മുടെ സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതിനകത്ത് സമാധാനം ആരും കളയരുത് മനസ്സിലായോ ഇതിന് സ്തോത്രം പെട്രോൾ പമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്വാത്രം അങ്ങനെ പറയാനറിയില്ല എന്താ പറയുക പെട്രോൾ ഇന്ധനം അമൂല്യമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിലെ പറയാം ഇന്ധനം അമൂല്യമാണ് അത് കളയരുത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം സമാധാന അമൂല്യമാണ് ദയവായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് കളയരുത് ശരിയല്ലേ ശാത്രം ശരിക്കും എഴുതി വയ്ക്കണം എന്താ കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കസേര കളിക്കാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആളാകാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്ഥാനം പിടിക്കാനും ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിവ് തെളിയിക്കാനും നോക്കി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു സഭയുടെ സമാധാനം കളഞ്ഞേക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സമാധാനം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചാവാൻ നടന്നവരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷപെടത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിധിച്ചതവരായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ട്രെയിനകത്ത് ഓടി വന്ന് കയറിയതുപോലെ ശോത്രം ഇതിനകത്ത് ഓടി വന്ന് കയറിയതിന് ശേഷമാണ് സമാധാനം ഉണ്ടായത് അതിനകത്ത് സമാധാനം കളയരുത് സ്തോത്രാലുയ അപ്പൊ ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി സമാധാനം ഉള്ള സഭയിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങ് നടക്കും എന്തു പറ്റി സമാധാനം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ചടങ്ങ് നടക്കും പക്ഷെ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കുകയല്ല എപ്പോഴും സന്തോഷവും സമാധാനവും കീപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മൾ 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 ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സമാധാനം
സന്തോഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നെഹമ്യാവ് പറയുന്നു ഇന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ട ദിവസമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം സന്തോഷിക്കാൻ എന്താ വേണം സന്തോഷം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരെ അവിടെ നെഹമ്യാവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്വത്രം ആഹാരമുണ്ടാക്കി മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തയക്ക് ബാക്കി വേണോ എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് സ്വോത്രൻ നെഹമ്യാവ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം എവിടെയാണ് സ്വോത്രം എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തപ്പുന്നത് സ്വോത്രം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നോക്കി എട്ടിലാണോ നോക്കട്ടെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്താണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം സ്വോത്രം നോക്കാം എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നോക്കുക ഒന്ന് എട്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ പത്താം വാക്യം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരവരോട് നിങ്ങൾ ചെന്ന് മിഷ്ടാന്ത ഭോജനവും നിങ്ങൾ ചെന്ന് മിഷ്ടാന്ത ഭോജനവും മധുരപാനീയവും കഴിച്ച് തങ്ങൾക്കായിട്ട് വട്ടം കൂട്ടിയില്ലാത്തവർക്ക് പറച്ച കൊടുത്ത പീൻ ഈ ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവിന് വിശുദ്ധമാകുന്നു നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് യഹോവൈങ്കല സന്തോഷം നിങ്ങൾ പേനയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്ക് അടിവരയിട്ടെ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ മലയാളിയുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഓഞ്ഞു ഓഞ്ഞു പോകുക എന്ന് പറയും വലിയ അമ്മച്ചിമാർ കാരണം വെച്ചാൽ എന്ത് കാര്യം എന്നറിയാമോ സന്തോഷമില്ല നമ്മുടെ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാത്താൻ നോക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കരുത് ഒരു ദിവസം പോലും നല്ല ഒരു സ്വോത്രം പറയരുത് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു സ്വോത്രം പറയരുത് നല്ല ഒരു പാട്ട് പാടരുത് അതിനാണ് സാത്താൻ രാവിലെ മുതൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെഹമ്യാവെന്ന അന്നത്തെ ലീഡർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ച് കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചിലര് സൻബല്ലത്തിൻ്റെയും തോബിയാവിൻ്റെയും വേഷത്തിൽ പിശാജ് കയറി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഹമ്യാവെന്ന ആ പുസ്തകത്തിലെ നേതൃത്വത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പറയുന്നു ശോത്ര ഇത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് ഇവിടെ ദുഃഖിക്കരുത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായ്മ കണ്ടേക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറവുകൾ കണ്ടേക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ശത്രം ദുഃഖിക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കാൻ അവർക്കുണ്ട് പിറുപിറുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ നെഹമ്യാ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റിലാണ് നമ്മളൊരു പദ്ധതിയിലാണ് നമുക്ക് കടുത്ത എതിരാളികളുണ്ട് ഇതിനകത്താരും ദുഃഖിക്കരുത് വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് അത് യേശുവും പറഞ്ഞില്ലേ സ്വോത്രം ഗിരിപ്രഭാഷണ മധ്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു യേശു ഇന്നലെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു ഗിരിപ്രഭാഷണം ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെന്തായിരിക്കണം അവരെങ്ങനായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവലോകനമാണ് ഗിരിപ്രഭാഷണം അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം പണ്ട് ഉപവാസം ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉപവാസം ഉണ്ട് പണ്ട് ഉപവസിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷന്മാരെല്ലാം കൂടി ഒരു കണക്കിന് സോഡാ കപ്പി പോലെ മുഖമാക്കി വെച്ചോണ്ടിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സഭയിൽ പരീക്ഷന്മാരുടെ സഭയിലെ പോലെ ആകരുത് നിങ്ങൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് സ്തോത്രം വാടിയ മുഖം ഉണ്ടാകില്ലെന്നല്ല കാണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കാനുള്ള വക കണ്ടേക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വോത്രം അതിനർത്ഥം അഭിനയിക്കണമെന്നല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്വോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇല്ലായ്മകളുടെ ഒരു കണക്കുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ദുഃഖിക്കരുത് നെഹമേം എന്താ പറഞ്ഞത് ദുഃഖിക്കരുത് ശത്രുക്കൾ നോക്കി നിൽക്കുക ദുഃഖിക്കരുത് യഹോവെങ്കിലും സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ അതൊരു പോളിസിയാണത് പോളിസി എന്താ പോളിസി യഹോവെങ്കിലേ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനെ ബലമുള്ളൂ അവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ പാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു 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 രംഗം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഉള്ളത്തിൻ്റെ സന്തോഷം തുടിച്ച് പുറത്ത് വന്ന് ദൈവത്തെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന പല ഭാരങ്ങളും ആരാധന കഴിയുമ്പോഴേ എൻ്റെ വിശ്വാസം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകും ഒരു വിശുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ആത്മനിറവോടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അത്
അവണ്ണൻ ലേവരും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിപ്പിൻ ഈ ദിവസം വിശുദ്ധ പോലെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു സർവജനത്തിനും സാവധാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് ജനമെല്ലാം പോയി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പകർച്ച കൊടുത്തേക്കുകയും അത്യന്തം എങ്ങനെ അവർ സന്തോഷിച്ചേ സന്തോഷം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ അവരൊരു ഒരു 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 ആക്ഷനിലേക്ക് വന്നു അവരെന്തോ ചെയ്തു താഴെ എഴുതിക്കണ്ടോ സ്തോത്രം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനം ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് ജനമെല്ലാം പോയിട്ട് എന്തേ ചെയ്തു തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചന എന്താ പറഞ്ഞ വചന ആരാ നെഹമയാവല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ പറഞ്ഞ ഈ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ബോധ്യമായി എന്താ ബോധ്യമായി നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്ലാസ് അവർക്ക് ബോധ്യമായി ബോധ്യമായത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരങ്ങ് ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും പകർച്ച കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി ആ വാക്ക് കണ്ടോ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന വഴി കണ്ടോ ചുമ്മാ ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പായസം വെച്ചു ഒരു പാത്രത്തിൽ പാസ്തക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ പാസ്തക്ക് ദേഷ്യം വരുമോ സന്തോഷം വരുമോ സ്തോത്രം അപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വഴി അവരെങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചേ അവര് സന്തോഷിച്ചത് അതിന് വട്ടം കൂട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്ക് പകർച്ച കൊടുത്തയച്ചു അവരൊന്നിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഈ ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് സ്വോത്രം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരോണം പൂച്ചയെ പിടിച്ച് കൊട്ടച്ചോട്ടിൽ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ പപ്സും ചായയും വെറും കൊട്ടച്ചോട്ടിടും പോലെയാണ് പക്ഷെ അന്ന് സ്വാത്രം എന്താണെന്നറിയാമോ അവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ദൈവത്തിങ്കിലെ സന്തോഷം അവരുടെ ബലമാണ് ശത്രു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല കാണേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിക്കകത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീര് വരുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കൂടെ കരഞ്ഞോട് കിടക്കുന്ന അല്ല കാണേണ്ടത് സ്വത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കരഞ്ഞോട് കിടക്കുന്ന അല്ല കാണേണ്ടത് പിശാചനോട് പറയണം എന്തൊക്കെ നേരിട്ടാലും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോട് പറയുന്നത് സ്വത്ര സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി എനിക്ക് ഓർത്തു നോക്കിയ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെ നേരിട്ടാലും എനിക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾ പലരും അർഹരായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചിലരെങ്കിലും പറയും യാതൊരു അർഹതയില്ലാത്തതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദുഃഖിക്കാനല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരും കൂടെ നടന്നവരും പലരും എങ്ങെത്താതിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി ഇവിടെ കരഞ്ഞു നടക്കാനല്ല പോരായ്മ കാണും ഇല്ലായ്മ കാണും പക്ഷേ എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് രക്ഷ തന്നത് രക്ഷകനെ തന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു സഭ തന്നത് കർത്തൃദാസന്മാരെ തന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നത് ദുഃഖിക്കാനല്ല എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പലർക്കും കിട്ടാതെ പോയപ്പോൾ സ്വർഗം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാനാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ദൈവമക്കളെ ആ ദൈവം നമ്മളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകാനുള്ളതുള്ളൂ നമ്മൾ അതിന് പാറ്റേൺ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയണം നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ബലം വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രവാചകം വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റ്ലെ ഞങ്ങളങ്ങ് നാൽപ്പത് ഉപവാസം എടുത്തു ഇരുപത്തൊന്ന് എടുത്തു എന്നിട്ടും ദേ പിന്നെയും ചങ്കരം തെങ്കേലാന്ന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളോട് പറയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുണ്ട് അമ്മിക്കലിൻ്റെ ജോടി തകിടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ സംഭവമല്ല നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അഞ്ചു വട്ടം സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ചില്ല പിടികിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം കിടക്കുന്നു കൊടുത്ത് എവിടെ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദേഷ്യ മനുഷ്യനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറല്ല നമ്മൾ ദേഷ്യം വരും ചിലപ്പോൾ കോം വരും ഇപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടി വേളം വയ്ക്കരുത് പിന്നെ പറയാൻ പറയണം എൻ്റെ അഹമ്മയാവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം അച്ഛൻ വായിച്ചായിരുന്നോ പ്രശ്നം തീരും സ്വാത്രം ആർക്ക് പോയി അമ്മക്കെതിരെ പിള്ളേർക്കെതിരെ മറ്റവൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പട്ടി കടിപിടി കൂടും പോലെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റവൻ സംഭവം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അതിനൊക്കെ നല്ലത് ശരിയാണ് ചില കുറവൊക്കെ എൻ്റെ
ഹല്ലേലൂയ ഇതറിയുന്ന സാത്താൻ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പോലും എല്ലാം ഉണ്ട് യോഗത്തിൽ വരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരൊക്കെ ശരിയാണ് സ്വത്ര മിണ്ടുന്നുണ്ടാകും പറയുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ സന്തോഷത്തെ തള്ളിക്കെടുത്തി കളയും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ വാക്യമൊന്നും നമ്മൾ വായിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ രാത്രി ഒരുപക്ഷെ ഇത് ദൂരത്ത് എവിടെയോ സൂമിരുന്നു ഇതിനകത്തിരുന്നോ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം ഈ ജനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുപോലെ സത്യം അതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എത്ര പേർ ദൈവസന്നിധിന് അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ സമാധാനം മടക്കിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും മുമ്പിലാണ് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത മനസ്സിലാക്കാൻ സ്തോത്ര ഹലലുവിയ കഴിയാതെ പോയത് ദൈവമേ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവസന്ധിയിൽ സ്തോത്ര ഹലലുവിയ അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് വയ്ക്കണം അപ്പം സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരണം എന്തെങ്കിലും ബലം വരുവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാടിയിരിക്കുന്ന കണ്ടു നമ്മുടെ ഉള്ള ബലോടെ പോകും സ്തോത്രം തിരിച്ചു വരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നച്ചു പോയതാണ് അത് സ്തോത്രം അതിനകത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നടക്കുക അപ്പോൾ സഭയെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സമാധാനക്കടലേക്ക് നയിച്ചു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല സൗഖ്യം പോലും നടന്നില്ല രോഗി രോഗിയായി കിടന്നു പാപി പാപിയായിരുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം തുറന്നു പറയാം സ്തോത്രം ഞാൻ ഇപ്പനെ നിങ്ങളോട് വെറുതെ പിണക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഥയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കി പണ്ട് നമ്മുടെ സഭകൾക്കകത്തെല്ലാം രോഗവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓരോ സഭായുഗത്തിലും മുമ്പോട്ടൊന്ന് ആളെ വിളിക്കാതെ സൗഖ്യമാകുമായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുമായിരുന്നു ഒരു ഭക്തൻ്റെ സഭായോഗത്തെക്കുറിച്ച് കർത്തൃ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ച ഒരു സഭയുടെ പാഷ്ട നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയാം ഈ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ഒരു വിശുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾ തീരും എന്ത് ഭാരം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബലമുണ്ട് സഭയെ ശരിക്കും നമ്മൾ പൊന്നു പോലെ കാക്കണം നമ്മുടെ മലയാളിൻ്റെ ഭാഷ പറയാം അല്ലേ ശരിക്കും പൊന്നു പോലെ കാക്കണം അത് തന്ത്രശാലിയായ പിശാജ് സഭയെ സ്തോത്രം പൊട്ടിച്ച് അതിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി അതിനെതിരെ സ്തോത്രം എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് വാട്സാപ്പ് അയച്ച് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോധം കെട്ട ആളുകൾ ഇതിനകത്തുള്ള ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഇത് നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളണം നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭ ആത്മബലമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ ഗുണം ആർക്കാ ഗുണം സ്തോത്രം ആർക്കാ ഗുണം നമ്മുടെ ചർച്ചിനകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ ഗുണം ഇതിനകത്ത് വരുന്നവർക്ക് ഗുണമാണ് സ്തോത്രം മനസ്സിലായ ഒരു ദൈവദാസൻ അഭിഷേകത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആർക്കാ ഗുണം ആ ചർച്ചയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാ ഗുണം അപ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസനെ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യണം സ്തോത്രം ഒരിക്കലും ഒരു അസ്വസ്ഥത വരാതെ ഒരു 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 ബേഡൻ കൊടുക്കാതെ അധിക അതുകൊണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാർ അവർ പ്രാർത്ഥനയിലും വചന ശുശ്രൂഷയിലും ഉറ്റിരിക്കും അപ്പൊ കൂടെ നിരക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നിനകത്ത് ഇടപെടണ്ട പ്രാർത്ഥിച്ചു വചനം ശുശ്രൂഷിച്ചു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം കാരണം എന്താ അവർക്കറിയാം ദൈവദാസൻ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും വചനത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നതുമായി പുൽപ്പിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ലാഭം അങ്ങേർക്കല്ല അതിന്റെ ലാഭം ഇരുന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ജനത്തിനാണ് നല്ല സ്വോത്രം പറയാമെങ്കിൽ മാത്രം പറ സ്വോത്രഹാലലുവ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ദൈവം പാസ്റ്റാക്കും സ്വോത്രഹാലലുവിയ കേട്ടോളെ എല്ലാവരും ദൈവം പാസ്റ്റാക്കാതിരിക്കണേ നല്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞിരുന്നോളണം കേട്ടോളെ സ്വോത്രം അപ്പോൾ ആ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാ ഗുണം സഭ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കാ ഗുണം ഒരു നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലെ പ്രാദേശിക സ്ഥലത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കൈക്കൂലി മേടിക്കാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മനോഭാവം ഇല്ലാത്ത കള്ളനെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും സ്വതന്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു എസ് ഐ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്നാൽ ആർക്കാ ഗുണം അയാളെ എന്ത് വില കൊടുത്തും അവിടെ നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് വിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാ മണൽ വാരലുകാർ കള്ളച്ചാരായം വാറ്റുന്നവർ കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്നവർ അവർക്കൊക്കെ അല്ലേ വാസ്റേ അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ അ
അപ്പൊ നമ്മൾ സഭയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിള്ളേരെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ വിടാനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊരു സ്ഥലം എന്നുള്ളതല്ല ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കേണ്ട ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശുപത്രി കൊടുക്കേണ്ട പൈസ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അസ്വസ്ഥതയോടെ വീട്ടിനകത്ത് അസമാധാനത്തോടെ അമാതൃകയോടെ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സഭ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സഭയെ കുറിച്ച് സഭായോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പറയുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ആമയും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞാലേ ഒരു സഭ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് അവൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനൊരു രോഗമുണ്ടായ പ്രയാസമുണ്ടായ അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതലാകും ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കരം ഉയർത്തി തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നാക്കിയിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് സ്വത്ര ഒരു അസമാധാനം വരുത്താൻ ഞാനോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളോ ചുമ്മാ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് അത് ഒത്തില്ല ഇതൊത്തില്ല വന്നപ്പോൾ ചിരിച്ചില്ല കൈ കൊടുത്തില്ല കണ്ടപ്പോൾ കയറ്റിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവർ കൈയോ കഷ്ടം മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഇവിടെ ആത്മീക വിപ്ലവം നടക്കും എല്ലാം സഭ മുഖാന്തരം കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സ്വത്രഹാലലുയ്യ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയാനിലൂടെ ദൈവം തരികയല്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾ കൂലങ്കുക്ഷമായി പഠിച്ചു നോക്കിയോ വ്യക്തികൾക്കാണ് ദൈവം കൃപ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ സഭ മുഖാന്തരം കൊടുക്കുള്ളൂ സ്തോത്രം അല്ലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സ്തോത്രം അമേരിക്ക പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് വിസ കൊടുക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ എത്ര വിദഗ്ധരാണെങ്കിലും മദ്രാസിൽ കോൺസലേറ്റ് ചെന്നേ പറ്റും അയാളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോണോ പോകണ്ടോ എന്ന് ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം പകരുന്ന കൃപയെല്ലാം സഭ മുഖാന്തരമാണ് ഫേസ് ലേഖനത്തിനാണ് ആ വാക്യം സ്തോത്രം എല്ലാത്തിനും വാക്യത്തിലില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ഞാൻ പറയുകയല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിനും വാക്യ വചനമാണ് ഈ പുസ്തകമാണ് എന്നെ സത്യം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാം സ്തോത്രഹാലലു എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കിങ്ങനെയാണ് സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്ന എഫേസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ എവിടെ കർത്താവേ സ്തോത്രം നോക്കട്ടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ച അനാധി നിർണയപ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു സ്വത്രഹാലലുയ്യ നോക്കി എന്താണ് പത്താമത്തെ വാക്യം മുതൽ മോളി മുതൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഏതാ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ബഹുവിധമായ ജ്ഞാനം ആ സംഭവം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ലാടവൈദ്യനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പിടികിട്ടില്ലായിരിക്കും ലാടവൈദ്യൻ ഞാൻ പഴയ ആളായിട്ട് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ശാത്ര ഒരു സഭയില്ല ഒന്നുമില്ല വൈദ്യുതി ഇരിക്കുന്ന പോലെ മർമ്മാണിത്തായാലും വിൽക്കാനിരിക്കുന്ന പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുത്തരുന്ന് വേറെ അവിടെയൊന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടരുത് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അത് പകരപ്പെടുന്നത് ഈ സഭ എന്ന ആത്മീക സൗദത്തിലൂടെയാണ് സ്തോത്രം മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പൊ സഭയെ കൂടെയാണ് ദൈവ സഭ മുഖാന്തരമാണ് അനാദി നിർണയ പ്രകാരം സഭ മുഖാന്തരം അറിവായി വരുന്നു സ്തോത്രഹാലുയ്യ നോക്കി സ്തോത്ര അപ്പൊ സഭ കൂടെ മാത്രമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ടതെല്ലാം ദൈവമായ കർത്താവ് സ്തോത്രം അപ്രമേ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറെ പദങ്ങളുണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്രമേയ ധനത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിപ്പാനും സകലവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ അനാധി മുതൽ കാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്ന് എന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃപ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ വാഴ്ചകൾക്ക് അധികാരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധ ജ്ഞാനം നോക്കി ഇവിടെ പോലോസ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന അനാദി കാലം മുതൽ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലാണ് ദൈവത്തിൽ അനാദി കാലം മുതൽ മറഞ്ഞു കിടന്ന മർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ഇന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും പ്രദർശി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു കൃപ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാനൊരു വൺ മാൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ തിരുവാന ചിന്തിക്കരുത് ഈ മറഞ്ഞു കിടന്ന സാധനം എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ സഭയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് സഭ മുഖാന്തരമാണ് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് അല്ല പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റയാന്റെ പുറകെ നിങ്ങൾ
കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഇതെല്ലാം സഭ മുഖാന്തരമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു സഭ സഭയായി നിന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാം ഇന്ന് രാത്രി വിഷയം തെന്നി മാറുന്നത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു നിങ്ങളെ കർത്താവ് ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് സഭയെ ഗൗരവമായി കാണാൻ എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് തയ്യാറാകും ശോത്രഹൽ നമ്മളെ ദൈവം സഭയ്ക്കകത്ത് കയറ്റി ഇതൊരു ക്ലബ്ബല്ല ശോത്ര ഇത് തൽക്കാലം കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി വണ്ടി വരുന്നത് വരെ വേറ്റ് ഷെഡിൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യം വണ്ടി വന്നാൽ കയറി പോകും അങ്ങനെ ഒരു വേറ്റ് ഷെഡ് അല്ല സഭ പിന്നെ എന്താ ഈ സഭയിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടാനുണ്ട് ഈ സഭയിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തിപ്പിൽ വരുത്താനുണ്ട് ഈ സഭയിലൂടെ ചില രക്ഷയിൽ വരാനുണ്ട് ഈ സഭയിലൂടെ ചിലരുടെ അന്ധകാര കെട്ടുകൾ അഴിയാനുണ്ട് ഈ സഭയിലൂടെ സാത്താന്റെ കോട്ടകൾ പൊളിയാനുണ്ട് ഈ സഭയിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മക പ്രവർത്തി വെളിപ്പെടാനുണ്ട് സഭ മുഖാന്തര സ്വത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എന്നെ ഒരു സഭയുടെ ഭാഗമാക്കിയതിന് സംഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല സമുദായത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല മതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ബലമായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സഭ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവനായിരിക്കണം അതിനൊരു പോറന് പോലും ഏക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കരുത് പറയണം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പത്തു പേരുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റെ ദൈവം തന്നെ ഉണർവായിരിക്കും രാവും പകല് കാവല് കിടക്കുന്നത് പോലെ സ്വത്രം ദൈവത്തിന് സഭയെ സൂക്ഷിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കാൻ അതിനൊരു പോറല് പോലും പറ്റാതിരിപ്പാൻ അതിനെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കുന്നവനെ സ്വത്രഹലലുയ മാറ്റി നിർത്താൻ അതിന് മനസ്സുള്ളവർ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനോട് ഒത്തു പറയുന്നവരല്ല സഭയ്ക്ക് ദോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും മിണ്ടിപ്പോകരുത് എന്ന് പറയാൻ തന്റെ നമ്മളെ ചലരെ ദൈവാത്മാവ് ഈ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇതിനകം തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും ആള് കളിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലത് ഇതെന്താ സ്വത്രഹലലുയ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ സ്ഥലമാണ് ഈ സഭ മുഖാന്തരമാണ് പല കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടേണ്ടത് ഈ രാത്രിക്കാലം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഭയുടെ പര്യം ചുറ്റി നടക്കരുത് നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്തൊരു ഭാഗമാകണോ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പണിയണോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സൂമിനോ മീറ്റിങ്ങിലോ എവിടെയെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണ്ടം കളിച്ചു നടക്കരുത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ സഭ മുഖാന്തരേ നടക്കുള്ളൂ സ്വത്രഹലലുയ നിങ്ങളുടെ വിടുതൽ ഞാൻ ചിലരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സ്തോത്രം സഭയ്ക്ക് പിടി കൊടുക്കാതെ വല്ല സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിസ്റ്റ് ആളുകളുടെ പുറകെ എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നടന്നാലും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കൊടുത്ത കാശെല്ലാം പോയിന്ന് എന്നിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ല എന്താ പറയാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ പറയാം വലിയ ലുക്കൊന്നും ഇല്ല വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിരുന്നാൽ ഓരോ യോഗത്തിലും ദൈവം സഭയ്ക്കകത്ത് പകരുന്ന കൃപ കൊണ്ട് നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും ശക്തിപ്പെടുത്തും ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടായി ജനം വെടിവിക്കപ്പെട്ടത് വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടവർ പിടിച്ചു നിന്നത് ശോത്രം കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിടിച്ചു നിന്നത് സഭയ്ക്കകത്തിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഏറ്റവും അധികം ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥാപനം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം മുഴുവൻ ഏറ്റവും ഉള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാണ് ഓരോ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളായി നിൽക്കുന്നിടത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നിരീക്ഷണമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാം സ്വത്രഹലലുയ അപ്പം ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല ഒന്നും നടക്കുകയല്ല പാദത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നത് സമാധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്തോത്രഹലലുയ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കണം ഒരിക്കലും കെടുത്തുന്നതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് ഒരു ബോധത്തോടെ ഈ കാര്യത്തെ ജീവിച്ചോളണം എപ്പോഴും ഓർത്തോളൂ സഭയ്ക്കകത്ത് അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തോളണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഗുണം വരുമോ ദോഷം വരുമോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ഗുണം വരുമോ ചെന്നിട്ട് പത്ത് വട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടേ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ കാരണം സഭയ്ക്ക് ദോഷം വന്നാൽ സഭയിൽ നിന്ന് ആ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം പോയാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിന് ബലം കിട്ടും ഇതിനെല്ലാത്തിനും പവറുണ്ട് അത് നിലനിർത്തേണ്ട നമ്മളാണ് ഈ വചനത്തിന് ഭയങ്കര ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ദുർബലമാക്കി കളയാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ദൈവമേ എന്നെ എൻ്റെ വചനത്തെ അവർ ദുർബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സ
ഇതിനെ ഒറിജിനലായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത ചെയ്ത ചെയ്തതാ പക്ഷെ ഇതിനെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കളഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബലം പോയി സ്തോത്രം മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ ബലം പോയി ഇരുമ്പിനൊക്കെ ഒരു കൊല്ലന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സ്തോത്രം എന്നിൽ വേറെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഉദാഹരണം ഒന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സ്തോത്രം പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരൻ്റെ മോനാൻ്റെയും അത് ഉദാഹരണം ഉള്ളൂ കൊല്ലന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം തൂമ്പ കാച്ചിക്കാനും കത്തി കാച്ചിക്കാനും കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മമാർ പറയും വാട്ടക്കൊല്ലൻ വാക്കത്തി വാട്ടിക്കളഞ്ഞ് സത്യം ഞാൻ എൻ്റെ വല്ലമ്മച്ച് വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വാട്ടിക്കളയുന്നത് ഇത് പല ഇരുമ്പല്ലേ അതിന് കൃത്യമായൊരു പദമെന്ന് പറയും ഒരു പദമുണ്ട് ഇരുമ്പിന് അതാ ആ തീക്കകത്തിട്ട് കൊല്ലൻ ഇത് ഇതിനകത്തേക്കിട്ട് ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റേത് കൊല്ലും കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് അടിക്കും പിന്നെ ഊതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയക്കടം മനസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നറിയാം ഇതിന് കൃത്യ ആനുപാതികമായൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇരുമ്പ് പഴുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിനകത്ത് അയാൾ എൻജിനീയർ അല്ല ടെക്നോളജി ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ള അയാൾ പക്ഷേ അയക്കടെ മനസ്സിനകത്ത് കൃത്യമായൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇരുമ്പ് പഴുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പഴുത്തിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ കുത്തി വയ്ക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൊല്ലൻ്റെ ആലയിലൊക്കെ പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിനായ സോത്ത് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കെ എഫ് സി മാത്രം തിന്ന് ജീവിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ എന്തായി തീർന്നത് അടങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് നല്ല ചൊക ചൊകാന്നിരുന്നാലും അയാൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പൂത്തി വയ്ക്കും നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് എടുക്കും അയാൾ നാലടി അടിക്കും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കും അതൊക്കെ കൃത്യ സമയത്ത് നടക്കണം ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നതൊക്കെ സമയം തെറ്റിയാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ശക്തി പോയി പിന്നെ ആ വെട്ടുകത്തി ഒന്നിനും കൊള്ളിയാൽ പിന്നെ ഓരോ വെട്ട് വെട്ടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വായത്തിൽ മടങ്ങിപ്പോവും ഇപ്പം അറിയാവുന്ന പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതറിയുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉരുക്കനൊക്കെ ശക്തിയാണ് ഈ കൊല്ലം ചെയ്ത പോലെ ഇത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിലിട്ട് പഴുപ്പിച്ചാൽ ഈ സാധനം പോയി പിന്നെ ഇതും കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല പിന്നെ ആ അങ്ങനെയുള്ള സഭയ്ക്കകത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാടിയ സംഭവം കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയാൽ ഏക്കോ ഇല്ല കുത്തിയാൽ കീറുകോ ഇല്ല കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും ആർക്കും പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും ചതറിപ്പോകും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യമാണത് പക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അമ്പത്തഞ്ചും അറുപതും വർഷവുമായിട്ട് സ്തോത്രം ഇന്നും ജനങ്ങൾ വിടിവിക്കപ്പെടുന്ന സഭയുണ്ട് അതേ കാര്യം അതിൻ്റെ പദം വരത്തക്ക രീതിയിൽ വചനവും കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായി മാറും കരം ഉയർത്തി എല്ലാവരും കൂടി കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ ഒന്ന് സ്വോത്രം ചെയ്താട്ട് സ്വോത്ര ഹലലുയ അപ്പൊ ഒന്ന് സമാധാനം സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി രണ്ട് സമാധാനം അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവാം സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം അല്ല എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസാണെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചു കളയും ദൈവം സന്തോഷത്തിനൊരു ശക്തി നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ സമാധാനത്തിനൊരു പവറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്തണം എല്ലാം നല്ല സ്നേഹത്തിലാകണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന ബലം വരും രണ്ടാമത്തതാണ് സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായി അടുത്തതാണ് അത് ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു അടുത്ത കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് സഭ എന്തായി മാറി ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു ആത്മീക വർധന പുതിയ നിയമത്തിലെ എല്ലാ സംഭവവും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മീക വർധനവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം കുറേ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു തരാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമാക്കി തരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സ്വോത്രം ഇങ്ങനൊരു വിഷയത്തിൽ കൂടെ കയറി പോകുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടെന്നറിയാം അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ആത്മീക വർധനം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആത്മീകം എന്താണെന്ന് അറിയണം അതവനെങ്ങനെ ആത്മീക വർധനം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എന്താണ് ആത്മീകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി എന്താണ് ആത്മീകം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മറുപടി ഭയങ്കര പാട്ട് പാടുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഭയങ്കര കൂടിപ്പാടി കൈയടിച്ച് ഭയങ്കര അതാണോ ആത്മീകം ശരിക്കും വസ്ത്രധാരണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അതാണോ ആത്മീകം അല്ല ഇനി വേറെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയായിരിക്കാം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം സാധാരണയൊക്കെ പ്രൊപ്പോസലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ
സ്വാത്രം ഒരു ഒരു മാഗസീനകത്തൊരു പരസ്യം വരുന്നത് പരസ്യം ഇതാണ് ഇന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ഇന്ന ഡിഗ്രിയുള്ള അഞ്ചടി ഇത്ര ഇഞ്ച് പൊക്കമുള്ള വെളുത്ത് സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആത്മീകരായ പുരുഷന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹാലോചന ക്ഷണിക്കുന്നു വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും വായിക്കാതെ കല്യാണം നടന്നതിനായി സ്വാത്രം സ്വാത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരസ്യം മിക്കവാറും നോക്കുമ്പോൾ കാണും നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ കെട്ടിക്കാറാവില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പെൺകൊച്ചിൻ്റെ അപ്പനായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ന ഇന്ന മാസികയ്ക്കകത്ത് ഒരു ആട് കണ്ടു കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം അപ്പോൾ ചാടി വീഴും സോത്രം അത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ ചോദിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ ചെറുക്കനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറയാം സാറൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അതിനകത്തൊരു വാക്കെഴുതിയിരുന്നു ആത്മീകരായ പുരുഷന്മാരുടെ യുവാക്കളുടെ എന്ന് എഴുതിയിരുന്നല്ലോ സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീകം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച ആത്മീയം എന്താ പറയാമോ എൻ്റെ പെൺകുട്ടിനെ തല്ലരുത് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കരുത് കള്ളു കുടിക്കരുത് കണ്ണുരുട്ടി കാണിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രപ്പോസലിന് വേണ്ടി ഒരാട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരപ്പൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മീകം അതിൽ കൂടുതൽ ജോലിക്ക് പോകില്ല എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എൻ്റെ മോൻ കവലയിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടർ കൊടുക്കും അപ്പം എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വാത്രം അവൻ എം ബി എക്കാരനാണ് പക്ഷേ ജോലിക്ക് പോകില്ല ഞായറാഴ്ച അവൻ പാട്ട് പാടും അവർ ആ കേസ് ഇവിടെ എടുക്കുകയല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആത്മീകം അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിനകത്ത് ആത്മീകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സെറ്റപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെറ്റപ്പാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ആത്മീകം സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പോലും വാക്കുകൾ ചുരുക്കമാണ് സ്വാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ബൈബിളിൽ ശരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ പോലോസാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കടിച്ചപ്പെട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം പതിന ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറാം വാക്യം നോക്കി ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂചനയും ഒരു കുളുവും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും നോക്കാം ഒന്ന് ഗുരുന്ദർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതം എത്ര ഒന്നാമത്തത് ആത്മീകം പിന്നത്തെ ഇതിൽ വരുന്നു ഒരു വലിയ ഗഹനമായ വിഷയം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ പൗലോസ് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി കോറിയിട്ടൊരു വാക്കാണ് എന്താണ് മനുഷ്യന് മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആത്മീകമല്ല പ്രാകൃതമാണ് ഒന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മനുഷ്യൻ പൊതുവിൽ പ്രാകൃതമാണ് പ്രാകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്തനം എന്നല്ല അർത്ഥം പ്രാകൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം സ്വത്രം നാച്ചുറൽ ആണ് നാച്ചുറൽ സ്തോത്രം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ പോകുന്നത് കുരുന്തി ലേഖനത്തിനകത്ത് പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനുഷിക നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സ്തോത്രം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് 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 വാക്കി എടുക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാമോ ഒന്ന് ഒന്ന് കുരിന്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കി ഒന്ന് കുരിന്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കി ഒന്ന് കുരിന്തിൽ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഒന്ന് കുരിന്തിൽ മൂന്നിൻ്റെ മൂന്നൊന്ന് നോക്കാമോ നോക്കി നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലയോ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്വത്ര ഇത് ഐ എസ് വി ആണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സ്വാത്രം നോക്കട്ടെ എന്നകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ കിടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യം അവിടെ ജഡീകന്മാരെന്നുള്ളതിന് കാർണൽ എന്നൊരു വാക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്വാത്രം യു ആർ വേൾഡ്ലി ആൻഡ് ലിവിങ് ബൈ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആരഞ്ച് യു ആ ചോദ്യം കണ്ടോ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ സ്വാത്രം ഞാൻ കഷ്ടി വായിച്ചൊപ്പിച്ച നോക്കി ആ ചോദ്യം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേർഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണോ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്
ക്ഷേത്രം ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് താനും ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ലേ ഏ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദൈവനോടെ വാ ജീവിപ്പിക്കാം സ്തോത്രം യു ആർ വേൾഡ്ലി ആൻഡ് ലീവിംഗ് ബൈ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആരഞ്ച് യു നിങ്ങളിപ്പോഴും സവക്കകത്ത് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ചോര കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാനമാമലാൻ മുദ്രയേറ്റക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പവിത്രമായ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നവരായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ സഭ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണോ മോശമല്ല മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണോ ഡീസെൻ്റ് അതിനും താന്നാണ് വിവേകത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വിവേകഹീനായ നശിച്ചു പോകുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിനും താഴാണ് മൃഗം അപ്പം മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് നല്ലതാണ് മനുഷ്യത്വത്തിനകത്ത് കരുണയുണ്ട് ദയുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് സഭയ്ക്കകത്ത് വരണം എന്നില്ല ചാരിറ്റി ഒത്തിരി മനുഷ്യത്വത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനൊന്നുമല്ല ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അത് മനുഷ്യത്വം പക്ഷെ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന കൊരിന്ത സഭക്കാരോട് പോലീസ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ടും ആഹാ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്തോത്രം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചനെ ഇപ്പോഴും അമ്മ മടിയിലിരുത്തി സ്പൂണും കൊണ്ട് കഞ്ഞി കോരി കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ വന്ന് ആഹാ ഇപ്പോഴും ഇവന് കോരി കൊടുക്കുവാണോ എന്ന് ചോദിച്ച എന്നതുപോലെ പോലോസ് ചോദിക്കുന്നത് കുരുന്തലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം കുരുന്തലേഖനത്തിലേക്ക് കിടക്കുക അവരുടെ വിഷയം എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് സ്തോത്രം മനസ്സിലാവുന്നു സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അടുത്തൊരു വാക്കിയോടെ സ്തോത്രം അടുത്തൊരു വാക്കിയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അടുത്തത് ഓ സ്തോത്രം ദൈവമേ സ്തോത്രം നാലാമത്തെ നോക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഓ നാലാമത്തെ വാക്യം തന്നെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന എന്താ നാലാമത്തെ വാക്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡാൻ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ വാക്യം തന്നെ കെജവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കഥയില്ല സ്വതന്ത്രത്തേക്ക് വരണം നോക്കി ഐ എസ് വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് വി ക്കകത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഒരുത്തൻ പൗലൂസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരെന്നും മറ്റൊരുത്തൻ അപ്പലൂസിൻ്റെ പക്ഷക്കാരെന്നും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരിലോ ഒന്നും മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ സ്തോത്രം ഇത് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ പക്ഷം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഫോളോയിങ് യുവർ ഓൺ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആരഞ്ച് യു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ആണോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സഭയെ തുടർന്നോ വേണ്ടയോ പൗലോസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കിടക്കുന്ന സഭ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജീവിക്കുക ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷയം ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് പിണങ്ങി മുഖം വെറുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി സ്തോത്രം ബാക്കി പറയട്ടെ അത് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ നല്ല നേച്ചറാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സഭയ്ക്കകത്ത് അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം അവിടെയാണ് ആത്മീകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരേണ്ടത് ഒരുത്തിനിലേക്ക് ആത്മീകം വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് സ്തോത്രം മുഖച്ചായയ്ക്ക് മാറ്റം വരില്ല തലമുടിയുടെ നീളം കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ നഖം വെട്ടിയത് ശരിയായോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല വിഷയം അവൻ്റെ നേച്ചർ മാറ്റിക്കളയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിക്കളയും ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് വചനം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരത്തുനിന്ന് വരാൻ ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ചോദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വത്രം ആത്മീകം നിങ്ങളുടെ നേച്ചർ മാറ്റിയോ ആത്മീകം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിയോ കൊണ്ടിരുത്തി അതല്ല ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിയോ ആർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇവിടത്തെ ഒരു ചർച്ചിന്റെ സെൻട്രൈസർ എ സിയോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിങ്ങോ നൂറ്റൊന്ന് പേരുടെ കൊയറോ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റിയല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഊറ്റം കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കർത്തൃദാസന്മാരാണ് കർത്തൃമേശ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കാര്യം നിനക്ക് വല്ല മാറ്റം വന്നു നിനക്ക് കർത്തൃമേശോട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡ് തിന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോ അതല്ല എന്ത് മാറ്റം പല ചോദിക്കുന്നു കൊരിന്തി സഭകൾ
സ്തോത്രം അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ എന്തിനാ സഭക്കകത്ത് വന്നേ നമ്മൾ എന്തിനാ സ്നാനപ്പെട്ടെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സ്തോത്രം ഞാൻ സത്യമാണ് പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് സ്വാത്ര വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഒന്നും വായിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അല്ല അതിൻ്റെ ത്രാണി എനിക്കില്ല പക്ഷെ ചില വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവവാത്മ അവനോട് പറയും മലയാളത്തിൽ അത് പോരായ്മയുണ്ട് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ വന്നില്ല അത് ബൈബിളിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല മലയാള പരിഭാഷയ്ക്കകത്ത് പോരായ്മ വന്നു വേറെ ചില ഭാഷയിലേക്ക് നോക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ഈ ഐ ഈ ഈ ഐ എസ് വിക്കകത്ത് മിക്കവാറൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കാൻ കെ എ ജെ വിക്കത് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 തോന്നിയില്ലേ കെ ജെ വിയിൽ വായിച്ചപ്പോൾ എന്തോ തോന്നി നിങ്ങൾ കെ ജെ വി വായിക്കുന്നത് എന്ത് തോന്നി അതുപോലെ മലയാളത്തിന് തനി ആ പതിപ്പാ തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇച്ചിരി മാറ്റം തോന്നിയോ ചില എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ട് അയ്യോ സ്വത്ര ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ പോയി ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആരും പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ആത്മീകത്തിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അറിയുന്നതിനോട് തുടക്കത്തിന് ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയം അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റാൻ നമ്മുടെ വെല്ലിപ്പച്ചൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് പൊതുവിൽ അത് ഇപ്പോഴും നമ്മളിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ പൗലോസിനെ പോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രേരിതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ഹ്യൂമൻ നേച്ചറിലും ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെ സഭ നന്നാവും എങ്ങനെ പിന്നെ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കാതിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നു കുരുന്ത് സഭക്കാർ കേസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ വഴക്കല്ലേ നമ്മുടെ സഭക്കാർ ആരെയും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നോട്ടെ സ്വാത്രം ഞാൻ കുരുന്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു പുള്ളി പറയുന്ന സ്വാത്രം നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ കേസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആത്മീയ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് സൗഖ്യത്തെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൗഖ്യം കിട്ടിയെന്നിരിക്കുകയല്ല സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നിടത്തോളം സുഖമൊന്നും കിട്ടിയെന്നിരിക്കുകയല്ല പക്ഷെ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നുണ്ട് നേരെ ജീവിയ വന്നതെങ്കിൽ ആത്മീകം ആത്മീകം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റും പണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഗതി കെട്ട് കിടന്ന കാലത്ത് അന്ന് കണ്ടവർ ഇന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ കാലത്തിന് വന്ന മാറ്റമല്ല വസ്ത്രധാരണത്തിന് വന്ന മാറ്റമല്ല നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിലും നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിലും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറി എന്നറിയണം മനസ്സിലായോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാവരുടെയും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകണം ഏത് രാജ്യത്ത് പാർത്താലും ഏത് കൾച്ചറിൽ പാർത്താലും സഭയ്ക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്വത്രം അതിന് പ്രത്യേക നിലവാരത്തിലാണ് ആത്മീകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇവിടെ വായിച്ചാൽ കുരുന്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഞാൻ സ്വതന്ത്രം കുരുന്തി വാല് ആ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓർപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്നവർ യൂത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവർ സൻ്റെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ചുമ്മാ സ്വാത്രം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കൂടെ ഇതുപോലത്തെ പ്രമാദമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങി പറഞ്ഞ പോലെ യാക്കോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കണം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ കിടക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഭാജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു ബോധിപ്പിക്കണം ഇതാണ് സഭ മറ്റേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇവിടെ ചെലാവില്ല ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയണ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ഇവിടെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെലവാക്കാവൂ ഇതല്ലെങ്കിൽ ചത്ത ഒരു ഈച്ച മതി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുഴുവൻ പോകാൻ അതെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ ഓർത്തോളണം ആത്മീക വർധന വരുമ്പോൾ എന്താ മാറുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ നിലവാരം മാറും ആത്മീകം നമ്മളിൽ എന്തോ മാറ്റം വരുത്തി സ്തോത്രം ഇവിടെ പാട്ടിൻ്റെ താളം കൂടിയതോ ശബ്ദം കൂടിയതോ
സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ തന്നെ ഏകദേശം മലയാള ഭാഷയിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പദങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മറ്റു ചില ഭാഷയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും പദങ്ങളില്ല ഒരു വിഷയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ അൻപത്തിനാല് പര്യായപദമുണ്ട് നമുക്ക് ആന എന്ന് മാത്രം പറയാനേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് ഡിക്ഷണറിക്കകത്ത് അൻപത്തിനാല് മലയാളപദമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് ഭൂമിക്ക് മുപ്പത്തിയെട്ട് പര്യായപദമുണ്ട് അത്രയും പര്യായപദം ഉള്ളൊരു ഭാഷ ലോകത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടോ സായിപ്പിനോട് ഇറത്തെന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഭൂമിക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി സായിപ്പ് എന്താ പറയും പിന്നെ ഇറത്ത് സ്വാത്രം മനസ്സിലായോ അപ്പം മലയാള പാട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇത് പരി ഇത് ഇത് പരിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വാക്കിന് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ പല വാ അത് പ്രസംഗീര് തന്നെയാണെങ്കിലും വാക്കുകളുടെ ജ്ഞാനമാണ് അപ്പോൾ അത് കട്ടി കൂടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആത്മീകമെന്ന വാക്കിന് വേറെ ചില വാക്കുകൾ കയറി വന്നു അതിലൊരു വാക്കാണ് ജീവൻ ജീവൻ യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാന്നും ചോദിക്കുന്നത് സൂത്രമാണ് നമുക്കറിയാം അതാണ് അപ്പം യേശു പറഞ്ഞത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടല്ലോ ശ്വാസം മരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ശരിക്കും യേശുവോടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ജീവൻ ഈ ആത്മീകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പദമാണത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ വന്നില്ല ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊറോണ വന്ന ഓക്സിജൻ ലെവൽ താന്നവന് പകരം ശ്രോതൻ രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം പോവോ ജീവൻ വരുമോ അതല്ല അപ്പം ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായ വാക്ക് കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഒട്ടും പരിചിതമില്ലാത്ത സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയിലെ കാര്യമല്ല സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം ഇവിടെ ഏത് ഏത് മനുഷ്യന് ഏത് ഭാഷ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വടക്കേന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സുവിശേഷകന്മാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് പോയവർ വടക്കേന്റെ ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിന്നുന്ന വലിയ സാധനമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരിയെന്ന് അറിയുകയല്ല അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആലു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങില്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ കാരണം ഒരു ഭാഷ അവർക്ക് പിടികിട്ടിയല്ല എന്ന് കേരളക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടിയ യേശു എന്ന സംഭവത്തെ വടക്കേന്ത്യയിൽ ബീഹാറിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി എന്ത് എങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ലേ നല്ല മനുഷ്യനാണ് തെറ്റി അതുമാണ് യേശു അല്ലല്ലോ അതിനൊക്കെപ്പുറം ദൈവം അതെങ്ങനെ അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം ജഡമെടുത്ത് ഭൂമിയിൽ വന്നു അവരാന്ന് പറഞ്ഞ് വടക്കേന്ത്യക്കാരന് പിടികിട്ടിയല്ല അപ്പോൾ കേരളക്കാർക്ക് പിടികിട്ടിയ സാധനം വടക്കേന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ സംഭവം മലയാളിക്ക് പിടികിട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ എഴുത്തുകാർ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാകുന്ന ഫെമിലിയറായ വാക്കുകൾ അഗാധമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ വന്നത് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം വെളിച്ചമെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്കൂളിൽ പോകാത്തവനും അറിയാം വെളിച്ചം എന്നാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾക്ക് കൂട്ടാളികളാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏത് മനുഷ്യനും അറിയാം ഇരുട്ടെന്താന്ന് അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും പറയാനല്ല യേശു വന്നത് അത്ര വലിയ സംഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യത്തിലേക്ക് വരേണ്ട വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് എം ബി ബി എസ്സുകാരനാകണമെന്നില്ല ജീവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണോ അഞ്ചു വർഷം എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണോ ജീവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അത് ജീവൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്ക
അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു സംഭവത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് ഭാഗത്ത് ജീവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്ക് ജീവൻ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഈ ജീവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപാരമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലൊരു ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സ്തോത്രം മെഡിക്കലിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു പഴയ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് അന്ന് അന്ന് സി എഫ് എല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ലാ ഇതെല്ലാം മാറി ഇപ്പോൾ മറ്റേ ശ്രോത്രം എന്താ എന്തായി മാറി സി എൽ ഇ ഡി ആയി മാറി അന്ന് സി എഫ് അല്ല അപ്പം അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്ന് വാട്സിൻ്റെ ഒരു സി എഫ് എൽ ബൾബ് കത്തിക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി തലച്ചോറിനകത്ത് ഒരു ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ആരും ബൾബ് എടുത്ത് കുത്തരുത് കത്തിയല്ല ശ്രോത്രം അതിൽ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്യാമറയാണ് അല്ലേ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ കമ്പനിക്കാർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നത് എന്താ എന്നിട്ടുണ്ടോ റാമും ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആവരേജാ പിന്നെ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ അതൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാം മേടിച്ച് പോകില്ല വെച്ച് നടക്കുക എല്ലാം പാവപ്പെട്ട ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഇവരേറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരിക്കുന്നതും വില കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആട് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൻ്റെ പടം കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് വരുമ്പോൾ പടം കണ്ടിട്ടില്ല എന്താണെന്നറിയാമോ ആറ് ക്യാമറ ബാക്കിലിരിക്കുന്നു ചെറുക്കന്നെ മറ്റേത് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണം അവർ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ എടുക്കണം അതറിയല്ലോ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താ ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഒത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയുണ്ടോ മൊബൈലിൽ പതിനാറോ മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്രയും സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് നാളെ അത് വാങ്ങിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് ആ ഒറിജിനലിനെ അതുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കാനുള്ള ക്ലാരിറ്റി ക്യാമറ അതൊരു മത്സരം ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മെഗാ പിക്സൽ ഉള്ള ക്യാമറ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത് രണ്ട് കണ്ണാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക ചുമ്മാ കാണുമല്ല പണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂർ പോയപ്പോൾ അന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഒപ്പിയെടുത്തത് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും മായാതെ മങ്ങാതെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ട് എൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചല്ല എനിക്കുള്ളത് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പിന്നെ പോകുന്നിടത്ത് പറയാം സ്വാത്രം അന്ന് ഞാൻ ആകെപ്പാടെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് വാ ശോത്രം ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ടൂർ പോയിട്ടുള്ളൂ അന്ന് കണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക കളറ് പോലും മങ്ങാതെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചില്ല ഇന്നല്ല ഈ ഫോട്ടോയും സെൽഫി ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും എടുത്ത് വെച്ചില്ല പക്ഷെ അന്ന് ക്യാമറയിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്തത് കൃത്യമായുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്യാമറ കണ്ണ ഇനി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും മെമ്മറി കാർഡും പോലെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു മുറിക്കകത്ത് പോരുന്ന ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ഹോളിനോടത്തോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ കണ്ണൊപ്പിയെടുക്കുന്നത് ഈ ചെവി സ്തോത്രം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ മെമ്മറിക്കകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു മനസ്സിനകത്തും തലച്ച് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സ്റ്റോറേജാണ് ഉള്ളത് സ്തോത്രം ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇത് രണ്ടിനകത്തും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഗ്രന്ഥികൾ വിവിധ ഹോർമോണുകളും ആസിഡുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ
ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ മേലെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തോ ഗുളിക പരുവത്തിനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ചിലവുണ്ട് ഒരു ദിവസം ബി പിയുടെ ഗുളികയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണെന്നറിയോ കേരളത്തിൽ ബി പിയുടെ ഗുളിക എത്രയാണെന്നറിയോ പത്ത് രൂപ എൺപത് പൈസ ഒരു ബി പിയുടെ ഗുളിക പത്ത് രൂപ എൺപത് പൈസ സിസ്റ്റം തെറ്റിപ്പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി പത്ത് രൂപ എൺപത് പൈസ അങ്ങനെ തന്നെ പോയോ പിന്നെ തൈറോയിഡ് പിന്നെ ശ്രോത്രം ഷുഗർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പാൻക്രിയാസസ് എത്ര ഗ്രന്ഥിയാണെന്നറിയാം ഇതിനകത്ത് മുഴുവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാൽ കിട്ടും ഡോക്ടർ എഴുതി തരും ഈ സംഭവം സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി ഇനി മരിക്കുന്നവരെയും ഈ സംഭവം ഡെയിലി രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കഴിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു വരുള്ളൂ പതിനയ്യായിരം രൂപ ചിലവ് അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കേൾക്ക് ജീവൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുക കേൾക്കണേ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഷാജി പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പിടിക്കേണ്ട കേട്ടോ സ്തോത്രം പിടച്ചു വീണ് ചത്തു ഞാൻ പിടച്ചു വീണ് ചാവുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ജീവൻ എന്നെ അന്ന് പോയി ജീവൻ പോയ വഴിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് ക്യാമറയും കണ്ണും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പോയി ഈ പറഞ്ഞ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആ നിമിഷം പോയി ഈ പറയുന്ന പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ സ്റ്റോപ്പായി നിലയ്ക്കാതെ പ്രവഹിക്കുന്ന ഈ ഹാർട്ട് സ്റ്റോപ്പായി എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് സപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഹോളിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഫാന് എ സി ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഈ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ജീവൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡെത്തായി അതിനർത്ഥം എന്താ ഇതിന് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജീവൻ എന്ന എനർജിയാണ് സ്വത്രം ഈ ഹോളിനകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജീവൻ എന്ന സൂത്രമാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയത് അത് നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും ദൈവമില്ലെന്ന് പ്രസംഗിച്ചവൻ്റെ കുടുംബത്തെ ജനിച്ച സന്തതിയാണെങ്കിലും ദൈവം മാനിനാകയാൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ശരീരത്തിന് ഗ്രന്ഥികൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തലച്ചോർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം തന്നു വിട്ടു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പണി തീർന്നില്ല ഇവിടെ സാത്താനോട് എതിർക്കാൻ ആത്മതലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടാൻ ഈ കാണുന്ന അവയവത്തിനപ്പുറം കർത്താവ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ചെവി കൂടാതെ വേറെ ചെവി ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് കിട്ടിയ പവർ കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതാ അകത്തെ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജീവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ആത്മാവാണ് ദൈവമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആത്മാവാണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാ യേശു പറഞ്ഞു ചത്തവരോടല്ല പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തരാനാ വന്നത് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ വെറുതെ ജീവൻ സമൃദ്ധിയായ വെറും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് അല്ല ഇലവൺ കെവി തരാനാ വന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും സ്ത്രോത്രം ഓരോ വീടിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പവർ മാറുന്നത് സ്ത്രോത്രം ഹലോ ലുവിയ നിങ്ങൾ ഓർത്തെ ഓ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളെ ഇതോടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താൻ ബാക്കി നാളെ നാളെ എല്ലാവരും വരണം സ്ത്രോത്രം ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ലീവ് എടുക്കണം മൂന്നാം തീയതി വരെ അല്ലേ അങ്ങ് പറയുക ഞാൻ സ്വോത്രം എല്ലാവരും ഇത് അറിയട്ടെ എന്ന് ഓർത്തോട്ട് ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കും ഒരു ആയിരം പേര് കേട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ നാളെ ഇതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ നോക്കി ഞാൻ വെണ്ണി കൊടുത്ത സഭയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് പ്രസംഗം ഒക്കത്തില്ല വാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നോടെ കേട്ടാലും ചിലപ്പോൾ അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒക്കെയില്ല അതെൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ഞാൻ അന്നേരം ആ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാമാർ ഇതൊന്നും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചാൽ ഒന്നും മറ്റേത് ഞാൻ ആയത്ത് ദിവസം ഞാൻ ഇരുപത്തി എത്രയാ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രസംഗം കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ കിടവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു ഓരോത്ത് പോലെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല ദൈവം വിചാരിച്ചതാ
അപ്പച്ചം പണ ഒരു വീടാണ് നേരത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ തടിയുടെ റീപ്പേ കൂടെ വെളുത്ത വയറ് അത് വീട് കണ്ടിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ജനിക്കണമായിരുന്നു കണ്ടല്ലേ ശത്രം പ്രായം പ്രശ്നം കണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ വീടുകൾ പള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കി കാണാം വെളുത്ത രണ്ട് വയറായിരിക്കും അതിങ്ങനെ ബീഡിങ് പോലെ പോയിരിക്കും അതിങ്ങനെ ഇതാണ് അപ്പം ആ വയറ് ഇട്ടിങ്ങനെ അതിൻ്റെ രണ്ട് അറുപതിൻ്റെ രണ്ട് ബൾബ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ വലിയൊരു ഫാന് പിന്നെ എന്താ ശ്രോത്രം അടുക്കളയുടെ അവിടെ ഒരു മോട്ടർ പിന്നെ അത്രയൊക്കെ കഷ്ടിയുള്ളു അന്നത്തെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കറണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീട് നല്ലതാണ് വെല്ലുപ്പിച്ചും പണം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മോൻ കല്യാണം എല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് കൂടിയപ്പോൾ എ സി വേണം നിങ്ങൾക്ക് അമിക്കരയിൽ വെച്ച് അരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പേര് മിക്സി വേണം നിങ്ങൾക്ക് തുണി കഴുകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വേണം പിന്നെ എന്താ വേണം നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വേണം അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ റീപ്പേ കൂടി അടിച്ചിരിക്കുന്ന കറണ്ട് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ പുണ്ണ ഒരൊച്ചം കേൾക്കും പുകച്ചിലും കേൾക്കും കാരണം എന്നാണെന്ന് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രേ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അത്രേ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഇത് ത്രീ ഫേസ് ആക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സ്ത്രോത്രം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടാവും സെൻട്രൈസർ എ സി ആകണം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോം മോഡൽ വെക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള വീടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കാണിച്ചു തരാം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ പടം വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മോളെ എം ബി ബി എസ് ആക്കണം മോനെ കളക്ടർ ആക്കണം സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളുടെ അച്ചായനെ പാസ്റ്ററാക്കണം എനിക്ക് പ്രവാചികയാകണം സിംഗിൾ ഫേസ് ലൈനും കൂടെ കൂടെ കത്തിപ്പോവും അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ദർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ വയറിങ് മാറ്റണം പവർ കൂടുതൽ വരണം സ്ത്രോത്രം മനസ്സിലായോ മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം വന്നിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ ഇതുപോലും വേണ്ട ക്ലോക്കിനിടുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി മതി ക്ലോക്കിനിടുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി ശ്രോത്രം അതുകൊണ്ട് സമ പെൻഡിലും പതുക്കെ ആടും പോകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ രാജ്യം അനുകൂല പ്രതികൂലൊന്നും വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചർച്ച് ഹോളും ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പും ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് പണ അല്ല ആദ്യം വേണ്ടത് യേശു പറഞ്ഞ സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ രണ്ടു യേശുവിൻ്റെ ജീവനും ഉണ്ട് മറ്റേതും ഉണ്ട് ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ജീവൻ തരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളിയാകണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറുവശം സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഫേസും തരുന്നത് എല്ലാം തരുന്നത് പിന്നെ രാത്രിക്കാലം ആത്മീകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പദ്ധതികൾ നടക്കുകയുള്ളൂ സ്വപ്നം കണ്ടതുകൊണ്ട് കഥയില്ല സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നൂറിടത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കഥയില്ല നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പോളിയോങ്കിച്ചുണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ മനോരമയുടെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് പടം വെട്ടി ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ടും കഥയില്ല നിങ്ങളിൽ എനർജി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഇതിനകത്ത് നടപ്പിലാക്കാം നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സ്തോത്രം ബാക്കി നാടെ വീണ്ടും തുടരാൻ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ദൈവസന്നിധി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കഥാവിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഉള്ളുകൊണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ടാ പല ഭാഗവും പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഈ ദൂത് പറഞ്ഞാൽ സ്വതയൊക്കെയല്ല പക്ഷെ ആത്മാവ്
ആത്മീകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഥ മാറി അവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറി അതർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സഭ മാറി എന്നുള്ളതല്ല അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കളറ് മാറി എന്നുള്ളതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തൊട്ട് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരി സന്നിധാനത്തിൽ അതിനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭം ദൈവം തരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുക കർത്താവ് കൈകുറുകിയിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ ഒന്നും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേറെ ആത്മീകം വേറെ രണ്ടിൻ്റെ അണ്ടറാണ് യേശു വന്നത് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ അത് നമ്മളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് സ്പിരിച്വലാണ് ആത്മീകം വന്നപ്പോൾ കള്ളുകൂടി തന്നെ നിർത്തി മറ്റത് സൈക്കാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നോ അദ്ദേഹം പോയി കള്ളടിക്കുമായിരുന്നു ചെയിൻ സ്മോക്കിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആത്മീകം വന്നപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ഗ്യാസ് വിട്ടായി തിന്ന് 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 അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി വരികയല്ലേ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറി കാരണം എന്താ ആത്മീകം ഒരു പവറാണ് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു വെച്ച പല പാപത്തെയും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചവിട്ടി പുറത്താക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കനിഞ്ഞു തന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഗിഫ്റ്റാണ് ആത്മീകം ഉണ്ട പൗലോസ് എഴുതിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ പ്രാകൃതനാണ് ഒരപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മോനായി മോളായി ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രാകൃതം എത്ര ഒന്നാമത്തത് ആരുടെ മോനാണെങ്കിലും പ്രാകൃതമാണ് ഒന്നാമത്തത് ആത്മീകമോ പിന്നത്തെ അതിൽ വരുന്നു എവിടെന്ന പൗലോസ് ഈ സാധനം വരുന്നത് എവിടെന്നാ വരുന്നത് ആത്മീകം തരാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാപനവും ലോകത്തിനില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ സമർപ്പിതനാകുമ്പോൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോര കൊണ്ട് കഴികൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ദൈവ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവറ് കള്ളും കുപ്പി നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ചാലും നീ മുഴുക്കുടിയനായിരുന്നെങ്കിലും നിന്റെ തലയെ കൂടെ കോരി ഒഴിച്ചാലും നീ കുടിക്കത്തിൽ ആരും കാണാതെ പതുക്കെ പോയി സേവിക്കുന്നതല്ല ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പാപത്തെ തോപ്പിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തരുന്ന അസാധാരണ എനർജിയാണ് സ്വതന്ത്രം ഈ ആത്മീകം പവറാണ് അത് വർദ്ധിച്ചാൽ അത് വർദ്ധിച്ചാൽ നിനക്ക് മാത്രമല്ല നിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും മാറ്റം വരും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തന്മാരായിരിക്കുന്ന ആത്മീക പ്രഭാഷകർ അവര് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ചെന്ന് താമസിച്ച രാജ്യത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ റൂമെടുത്ത് താമസിച്ചപ്പോൾ പതിനെട്ട് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ലോഡ്ജിൽ പാപം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്വാത്രം മുറിയെടുത്ത പലരും ശുശ്രൂഷയുള്ള അഭിഷിക്തന ആ ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് താമസിച്ചതുകൊണ്ട് പാപബോധം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതെ താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ വന്ന് കുനിഞ്ഞു കിടന്ന് കരഞ്ഞു ക്രൂസേഡ് ഗ്രൗണ്ടിലല്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഭയങ്കര മനശാന്തരം നടന്നു എന്ന് ആത്മീക ചരിത്രത്തിൽ എന്താ കാരണം സ്വത്രം ഹാലിൽ ട്രാക്ട് കൊടുത്തില്ല പ്രസംഗിച്ചില്ല ആ കെട്ടിടത്തിൽ ഏതോ മുറിക്കകത്ത് അകത്താത്മീകത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള ഒരുത്തൻ ചെന്ന് താമസിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത മുറി താമസിക്കുന്ന അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നവന് വ്യാപരിക്കുന്ന പാപ ശക്തിയെ പുറത്താക്കുന്ന അപാരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ബിൽഡിംഗിൽ മുഴുവൻ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൻ ആത്മീകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മോനെ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയെ അമ്മയ്ക്ക് ആത്മീകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ മോളെ അവനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ വ്യാപാരത്തെ ശാസ്ത്രം എത്ര പേർക്ക് ചരിത്രം തെളിയിച്ച ഈ സത്യത്തിന് ആമീം പറയാൻ പറ്റൂ ആത്മീകം ആരുടെ അകത്തുണ്ട് അത് പ്രസരിക്കും അത് മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ പോകുന്ന സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഫേസ് ലൈനിൽ അതിൽ കയറി തൊട്ടെങ്കിലേ ഷോക്ക് അടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ സ്തോത്രം വലിയ പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ വലിയ ടവർ പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൈഡിലൂടെ കാക്ക പറന്നു പോയാൽ ഷോക്ക് അടിച്ച് താഴെ വീഴും തൊടണ്ട തൊടണ്ട പവറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മറ്റതിൽ കാക്ക കയറി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ടവറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി ഒന്ന് മുട്ടണ്ട പോയാൽ അടിച്ചു താഴെ വീഴിക്കുന്നു 
രണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ പവറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീക വർധന കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാനല്ല പാടാനല്ല പ്രവചിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തിന് അന്ധകാരത്തിന്റെ കോട്ടയെ തകർക്കാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ ശക്തിയെ തകർക്കാൻ എത്ര പേര് ദൈവസന സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ വ്യാപാരത്തെ ശാപക്കെട്ടുകളെയും തകർക്കാൻ എന്റെ അകത്തേക്ക് ദൈവമേ ഈ ആത്മീകത്തിന്റെ പവർ തരാൻ ദുഷ്ടൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 